。大家好，我是丽丽。秋葵别再炒着吃，或者是凉拌着吃了。今天分享个秋葵非常好吃的做法，把秋葵倒入滚烫的油锅中，瞬间变美食。第一次见这种做法，出锅外酥里嫩，太好吃了。一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先准备200克左右的秋葵，我们在购买秋葵的时候，一定要选择这种绿色的，这样的秋葵才是新鲜的，而且口感才是最好的。我们都知道，秋葵表面有层绒毛，如果不清洗干净的话，我们吃到肚子里呢，喉咙会特别的不舒服，所以在烹饪之前一定要给它清洗干净。把秋葵放大碗中。往里边加少食盐，再加少面粉，用手抓拌均匀，让每一个秋葵都能裹上一层面粉。抓匀后呢，用拇指像这样搓一下秋葵表面，因为食盐有很强的颗粒感，能很好的去除秋葵表面的绒毛。面粉又有很强的吸附性，能吸附掉秋葵表面的绒毛。用手像这样搓一搓，秋葵表面的绒毛就掉下来了。秋葵整个表面都要给它搓一遍。全部搓洗好以后，再倒上的清水没过秋葵，把秋葵清洗干净，把表面的面粉清洗掉。用手搓一搓，把面粉搓干净，这样绒毛也会一起掉下来了。清洗一遍之后，给它控水捞出。再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后，控水捞出，放入盘中备用。锅中水提前烧开，往里边加少食盐，再加少食用油，用铲子搅拌一下，搅拌至食盐化开，搅匀后。再把秋葵放入锅中，给它焯水两分钟。这里加食用油呢，可以锁住秋葵的营养，让秋葵保持翠绿的颜色。加食盐可以提前入一个底位，烧开后再煮一分钟。一分钟后用漏勺控水捞出，迅速放入凉水中过凉，这样秋葵的颜色会更加翠绿。放凉后再把秋葵控水捞出。直接放到案板上，用刀把秋葵蒂切下来，不要了。再把秋葵尖尖的这头也切下来，不要了。全部切好之后，把它放入大碗中，先放一旁备用。接着准备一袋这样的小酥肉专用粉，这个粉是经过大厨专门调制出来的，无论是炸酥肉还是炸排骨、炸丸子，都非常的酥脆。这样一袋是150克，我们只需要75克，把它倒大碗中。接着再准备两个鸡蛋，把它打入酥肉粉的碗中，再加入一大勺清水，加勺食盐调味，加适量的胡椒粉，用蛋抽搅拌均匀，顺着一个方向搅拌。最后搅拌成这样细腻粘稠、无颗粒状的面糊，滴起蛋抽能滴落成一条线。最后再加少食用油，这样炸出来会更加的酥脆。继续用蛋抽搅拌均匀，最后搅拌成这样的状态就可以。再把面糊倒入秋葵的碗中。全部倒进来以后，继续用筷子搅拌均匀，让每一个秋葵都能裹上一层面糊，最后搅拌成这样的状态就可以了。起锅烧热，多放一些油，开大火把油温烧至六成热，放一根筷子下去，周围能迅速起小泡泡，说明就可以了。然后转中小火，再把秋葵一个一个的放入锅中。先不着急翻动，先给它炸一到两分钟左右，把秋葵炸至定型。两分钟后，用筷子给它翻一下面，再给它炸一分钟。
，一分钟后就要用铲子不停地翻动了，防止炸糊了。全程大概需要炸四五分钟左右。炸至秋葵表面金黄，像这样就可以。再用漏勺控油捞出，先放一旁备用。全部捞干净以后，再开大火把油温烧至八成热，烧至油冒烟，再把秋葵放入锅中，开大火再复炸一次，这样吃起来会更加的酥脆。现在就要勤翻动了，防止炸糊了。全程大概需要炸一分钟左右。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢您的支持。最后炸至表皮金黄变硬，像这样就可以出锅了。将漏勺控油捞出，放到盘中，盘子底部铺上一张吸油纸，这样可以把秋葵表面的油分给它吸附掉。像这样非常好吃的酥炸秋葵就做好了，表皮金黄酥脆，里面鲜嫩可口，可以放点辣椒面、烧烤料或者是椒盐，吃着会更香。虽然经过油炸，但是中间的秋葵一点也不吸油，一口一个，好吃到停不下来。用这个方法炸的秋葵，凉了也不会回软，可以当零食吃，也可以当菜吃，真的是太香了。做法也是没有任何难度，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今日视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道。我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。